வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திங்ஸ் நியூ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பொருள் இப்போ தேவைப்படுதுங்கிறத பார்த்துடலாம் அரிசி மாவு பாசிப்பருப்பு சர்க்கரை தேங்காய் துருவல் ஏலக்காய் பொடி நெய் உப்பு இதெல்லாமே எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அது காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க நெய் போட்டு நெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் துருவல் ஒரு கப்பு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுருங்க போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க தேங்காய் கொஞ்சம் நல்லா நெய்யில் வதங்கட்டும் இதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கப்பு தேங்காய் துருவல் ஒரு கப்பு பாசிப்பருப்பை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கோங்க தேங்காய் துருவல் போட்டதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கோங்க நம்ம ஒரு கப்பு பாசிப்பருப்பு வேக வச்சதில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்ம ரெண்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு பார்க்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அது அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ ஒரு முக்கால் கப்பு நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா போட்டு கிளறி விட்டுட்டே இருங்க அடுத்து நம்ம ஒரு கப் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதே இதோடு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வரும் ஆக்சுவலி நீங்கள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளமும் போட்டுக்கலாம் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் அது சர்க்கரை கரைய கரைய அப்படியே தண்ணி ஆகுது பாருங்கள் நல்லா கிண்டி விடுங்க அடி பிடிச்சிடாம இந்த மாதிரி நான் ஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடியில் எதுவும் பிடிக்காது இந்த மாதிரி கொதிக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டு மூணு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது கெட்டி ஆயிரும் நம்ம பூரண உள்ளே வைக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே அது கெட்டி ஆயிரும் ஸோ நல்லா அடி பிடிச்சிடாம மட்டும் கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இப்போ மாவை வறுத்து உப்பு போட்டு கலக்கி வச்சுருக்கேன் அதில் சுடு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி விட்டு பிசைஞ்சி வச்சுக்கணும் சுடு தண்ணிங்கிறதுனால நீங்கள் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதை எடுத்து பிசைங்க கையை வச்சுடாதீங்க ஸோ நம்மளுக்கு சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கையை வச்சு பிசைஞ்சிக்கலாம் பதம் பார்த்துக்கோங்க நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வரணும் இப்போது இதில் நம்ம வந்து கொழுக்கட்டை எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அச்சு இருக்கிறவங்க அச்சில் டைரெக்டாக வச்சு எடுத்துடலாம் அச்சு இல்லாதவங்க கையிலே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தட்டை பண்ணிக்கோங்க தட்டை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நடுவில் பூரணத்தை வச்சு உங்கள் கையாலே அமர்த்தி விட வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் ஈஸியான கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும் உங்கள் கையை வச்சே நீங்கள் அமர்த்தி விடலாம் இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன் இதை நம்ம இப்போ வேக வைக்க வேண்டியதுதான் இப்போ நான் இட்லி தட்டில் எல்லாத்தையும் அடிக்க வச்சுட்டேன் இதை நம்ம அவிக்கிற சட்டியில் வச்சிடலாம் இப்போ வச்சாச்சு இந்த க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க கரெக்டாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் இது நல்லா வெந்துருச்சு இது ரொம்ப ஈஸியானதான் கண்டிப்பாக பிள்ளையார் சொதத்தை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்